BTV being with you the community channel മൽസരങ്ങളുടെ യുഗത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് നേടാനാവാത്തതൊന്നുമല്ലാതെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സഹായകമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉപചോദ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടുകൂടി ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കും മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറെയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നദി എന്ന അപരനാമമുള്ളത് കുന്തിപ്പുഴക്കാണ് മനുഷ്യസ്പർശമേൽക്കാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന അപരനാമത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഡയനാമൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അണുശക്തി നിലയം താരാപൂരാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആണവ നിലയമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ആണവ നിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എൻ പി സി ഐ എൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് വൻ അപകടം നടന്ന ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഉക്രൈൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിൽ ദുരന്തമുണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ ആണവോർജ വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഇന്ത്യ ആദ്യ അണുപരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിനൊരു അപരനാമം നൽകി അപരനാമം ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ സമാധാനമില്ല എന്ന അതിപ്രശസ്തമായ മുദ്രാവാക്യം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് മലാല യൂസുഫ് സായായിരുന്നു തന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ സമാന ജേതാവായി മലാല യൂസുഫ് സായ് അറിയപ്പെടുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മലാല യൂസുഫ് സായിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ഞാൻ മലാല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ കപ്പലുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അവയുടെ ചുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ചെറിയ പങ്കായം ഉണ്ടാകും ഈ ചെറിയ പങ്കായം എല്ലെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ചുക്കാൻ സാവധാനം തിരിയുന്നത് പതിയെ പതിയെ വലിയ കപ്പലിന്റെ ദിശയും തിരിയപ്പെടും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു പങ്കായമായി കാണുക ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതൊരു വിപ്ലവമായി നിങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അറിവ് നേടാനുള്ള തൃഷ്ണയെ അത് പുറത്തു ചാടിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കപ്പെടും ഈ ഉപമ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ സമകാലിക വിഭാഗത്തിലെ ഏതാനും വിവരങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിതനായത് വിജയ് പാണ്ഡുരാജ് ഭട്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിനാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിജയ് പാണ്ഡുരാജ് ജനിച്ചത് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള എഴുപതാമത്തെ ബാഫ്റ്റ അവാർഡ് നേടിയത് ലാ ലാ ലാൻഡ് എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ദ ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് എന്നതാണ് ബാഫ്റ്റ അവാർഡിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ലാ ലാ ലാൻഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയത് ഡാമിയൻ ചസല്ലെ തന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ മികച്ച സംവിധായകനാവാൻ ഡാനിയൽ ചാസല്ലക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എം ആർ സ്റ്റോൺ എന്ന അമേരിക്കൻ നടിക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള ബാഫ്റ്റ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ലാ ലാ ലാൻഡ് ലാ ലാ ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക്കൽ റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ഫിലിം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എലമെന്ററി സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മണിപ്പൂരിലെ ലോക് തക് തടാകത്തിലായിരുന്നു ഇംഫാലിൽ നിന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലിലെ പ്രശസ്തമായ ജനസിസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ശില്പി അനീഷ് കപൂർ റീതിങ് ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് കാളീശ്വരം രാജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ തൊട്ടടുത്ത അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോക റേഡിയോ ദിനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ആചരിക്കുന്നു റേഡിയോ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം റേഡിയോ ഏസ് യു എന്നതാണ് ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കായിക തർക്ക പരിഹാര കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലെ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നഷ്ടമായ റഷ്യൻ അത്ലറ്റായിരുന്നു മറിയ
കിവി എന്ന പശിയുടെ ജന്മദേശം ന്യൂസിലൻഡാണ് വില്യം ജോൺസ് ആണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന ലോഹത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പ്രകാശം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി പകരുന്ന രോഗം ജലദോഷമാണ് വിഴിഞ്ഞമാണ് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കടുവകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഭാരത സർക്കാർ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ നടപ്പാക്കിയത് ദുഷ്ളയായിരുന്നു കൗരവരുടെ ഒരേയൊരു സഹോദരി മാർഷൽ ടീറ്റോയാണ് യുഗോസ്ലോവിയയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് തേഞ്ഞിപ്പലമാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് കൽക്കട്ട ബോംബെ ഹൈക്കോടതികൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം അയ്യൻകാളിയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നുപോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം പപ്പുവാന്യൂഗിനിയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കറാണ് മഹമൂദ് ഗസ്നിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം രാജാവ് മൊറാർജി ദേശാഴിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം സിംഗപ്പൂരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സിംഗപ്പൂരിൽ രൂപം നൽകിയ ആസാദ് ഇന്ദ് ഗവൺമെന്റിൽ അംഗമായിരുന്ന വനിത ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകാതെ രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദായിരുന്നു ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമാണ് ഗാന്ധിജി ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ ആരംഭിച്ച ഫാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബായിരുന്നു പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസിനി മിഷൻ എന്നുള്ളത് ശനി എന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ലാൽ ബഹർദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ത്യ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന സമാധി സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് വിജയഗഡ് റഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ റാൽഫ് ബഞ്ചാണ് ഡോൾഫിനാണ് ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളത് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കന്ദരാബാദിലാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തെ കറുത്ത പഗോഡ എന്ന അപരനാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സർവകലാശാല ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം ന്യൂഡൽഹിയാണ് കേളികൊട്ടാണ് കഥകളിയുടെ ആദ്യ ചടങ്ങ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിയമസഭാംഗമായത് എ എ അസീസാണ് ചെമ്പിന്റെ ഐരാണ് മാലക്കൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡിനർഹനായത് ടി ഇ വാസുദേവനായിരുന്നു ഒളിമ്പിക്സിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ കരുത്തിൽ എന്നാവിഷ്കരിച്ചത് ഫാദർ ഡിഡനായിരുന്നു ബ്രഹ്മപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം യുറാനസ് ആണ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യ നേടൂ സംഘടിക്കൂ സമരം ചെയ്യൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത നേതാവ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഒന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നത് അജാത ശത്രു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആധുനിക സർവകലാശാലയാണ് മദ്രാസ് സർവകലാശാല തായ്ലൻഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയിലാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ബോയർ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കുടിയേറ്റക്കാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് കർണാടക എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയത് ഹെൻറി ഇർവിനാണ് മൈസൂർ കൊട്ടാരം രൂപകൽപ്പനം ചെയ്തത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് വൈറ്റ് ഹൌസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഡൽഹിയാണ് ഉത്തംചന്ദ് ഗാന്ധിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മുത്തച്ഛൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് നൈട്രോ സെല്ലുലോസ് ആണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് വള്ളത്തോളാണ് ഋഗേദവും വാൽമീകി രാമായണവും വിവർത്തനം ചെയ്ത മലയാള കവി ജപ്പാനിനെയാണ് തദ്ദേശീയർ നിപ്പോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ചുവന്ന രക്താണുള്ള പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അരവിന്ദ് ഘോഷാണ് തൂത്തുക്കുടിയെ ഇന്ത്യയിലെ മുത്തുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂസി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹൈദരാബാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിജയവാഡ കൃഷ്ണ എന്ന നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇതര സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഭാരതരത്നം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ഡോക്ടർ അംബേദ്കർക്കായിരുന്നു ആർദർ കോൻ ആൻഡ് ഡോയലിന്റെ ആദ്യത്തെ അപസർപ്പക നോവലിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റഡി ഇൻ സ്കാർലറ്റ് ഫോക്കലൻഡ് ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം അത്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് അൽബുക്കർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണത്തലവൻ യക്ഷഗാനം കർണാടക സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുന്ന കളിസ്ഥലത്തിന്റെ പേര് റോളണ്ട് ഗാരോ എന്നാണ് മേജർ രാത്തോഡിനെ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലിനർഹനാക്കിയ ഇനം ഷൂട്ടിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോകസഭയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായിരുന്നത് ഫ്രാങ്ക് ആന്റണി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉബേർ കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളി ബാഡ്മിന്റൺ കളിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോളനി ഭരണം പരിപൂർണമായി അവസാനിച്ച വർഷം സുഷമ സ്വരാജ് ആണ് ലോകസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ലിയനാർഡോ ഠാവിഞ്ചി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റോമിലാണ് ദേവരായ രണ്ടാമൻ എന്ന വിജയനഗരത്തിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി അബ്ദുൾ റസാഖ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് മലബാറിൽ കർഷക സംഘം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകൻ വാക് ബഡാനന്ദനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം തലശ്ശേരി സ്കോട്ട്ലാൻഡുകാരനായ ഡേവിംഗ് ലെവിങ്സ്റ്റൺ ആണ് വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടെത്തിയത് ജീവികളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയാണ് ലാറ്റിൻ സർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഹൈദരാലിയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പിതാവ് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിലെ വാക്കാണ് സുനാമി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം നയിച്ചത് എ ബി സി രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അർജന്റീന ബ്രസീൽ ചിലി എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനം വഹിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായത് നീലം സജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അയ്യങ്കാളി അന്തരിച്ച വർഷം മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി കാനിങ് പ്രഭു ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ അരിക്കണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ഡെൽറ്റയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് പെരുന്നയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജനിച്ച സ്ഥലം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അന്തരിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ബജറ്റ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയത് കാനിങ് പ്രഭു എന്ന വൈസ്രോയിയുടെ കാലത്താണ് ദക്ഷിണേന്ദ്രയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി Visit our website www.btv.in, like our Facebook page, BTV Malayalam.